tháng 6 năm 1939, Zhukov, một chỉ huy kỵ binh, được triệu tập khẩn cấp đến Moscow. Ở đây, ông nhận được lệnh bay đến đất nước vệ tinh của Liên Xô là Mông Cổ để tiếp nhận vị trí chỉ huy các lực lượng Hồng quân và Mông Cổ tại đó. Nhiệm vụ của Zhukov là đánh đòn quyết định vào lục quân đế quốc Nhật Bản, chấm dứt sự khiêu khích của người Nhật trước khi Hitler hành động ở phía Tây. Sự căng thẳng trong quan hệ Nga-Nhật đã có từ thời xa hoàng và chắc chắn Xô Viết vẫn chưa quên thất bại vào năm 1905. Những căng thẳng này tăng lên khi Nhật Bản ký với Đức Quốc xã Hiệp ước chống quốc tế Cộng sản vào năm 1936. Hàng loạt các cuộc xung đột biên giới đã nổ ra giữa đạo quân quan đông của Nhật ở Mãn Châu với Hồng quân Liên Xô và quân đội Mông Cổ trong những năm tiếp theo. Trước khi thế chiến thứ hai nổ ra, đã có sự chia rẽ trong nội bộ Nhật Bản về hướng tiến công chính của họ. Một phe bao gồm đạo quân quan đông, chủ trương bắc phạt chống Liên Xô, phe kia được hỗ trợ bởi hải quân, muốn nam trinh tấn công các thuộc địa của Anh, Pháp, Hà Lan ở Đông Nam Á và sự kiện Nô Môn Han mà sau này Liên Xô gọi là trận Khan Kingon theo tên con sông đã giúp người Nhật đưa ra lựa chọn của mình. Ngày 12 tháng 5 năm 1939, một trung đoàn kỵ binh Mông Cổ vượt sông Khan Kingon để cho ngựa ăn cỏ. Sau đó, họ tiến thêm khoảng 20 km kể từ bờ sông mà Nhật Bản coi là biên giới. Khi đến ngôi làng Nô Môn Han, họ bị quân quan đông tấn công và đẩy lùi trở lại Khan Kingon. Giao chiến khoảng 2 tuần thì Hồng quân tới tiếp viện. Vào ngày 28 tháng 5, các lực lượng Liên Xô và Mông Cổ đã tiêu diệt khoảng 200 quân Nhật cùng một số xe bọc thép lỗi thời. Giữa tháng 6, không quân Xô Viết đánh bom vào các mục tiêu, mở đường cho lục quân tiến thẳng đến Nô Môn Han. Ngày 5 tháng 6, Zhukov đến Mông Cổ và yêu cầu tăng thêm chi viện cho Hồng quân. Vấn đề lớn nhất mà Liên Xô phải đối mặt là chiến trường cách xa trạm tiếp tế tới 650 km trên địa hình đất đá khó di chuyển. Tuy nhiên, điều này cũng khiến quân Nhật đánh giá thấp sức chiến đấu của Xô Viết dẫn đến tâm lý chủ quan. Quân Quan Đông cũng tăng cường sư đoàn 23 của tướng Michi Taro và một phần sư đoàn 7, cùng với đó là lực lượng không quân để yểm trợ. Khi chiến sự có dấu hiệu leo thang, Bộ Tổng tham mưu quân đội Nhật Bản ở Tokyo liền ra lệnh cấm các hành động trả đũa Liên Xô, đồng thời cử sĩ quan đến tận nơi để nắm tình hình. Sau khi biết tin này, các chỉ huy Quan Đông đã vội hành động trước khi bị ngăn lại. Vào ngày 27 tháng 6, quân Nhật bắt đầu những trận không kích. Lữ đoàn không quân số 2 của Nhật Bản ném bom căn cứ không quân của Liên Xô tại Tam Sắc Bù Lác, Mông Cổ. Kết quả, Nhật Bản giành phần thắng, số máy bay của Liên Xô bị phá hủy nhiều hơn hai lần số máy bay Nhật bị bắn hạ. Tuy nhiên, cuộc tấn công này khiến Bộ Tổng tham mưu Nhật Bản nổi giận. Ngay lập tức, Tokyo ra lệnh cấm thực hiện thêm bất cứ cuộc không kích nào. Vào đêm ngày 1 tháng 7, quân Nhật tràn qua Khan Kingon và chiếm được một ngọn đồi chiến lược, uy hiếp bên sườn của Hồng quân. Zhukov ra lệnh cho xe tăng phản công và sau 3 ngày giao chiến quyết liệt, Liên Xô đã đẩy lui quân Nhật về bên kia sông. Sau đó, Hồng quân chiếm một đoạn bờ sông phía đông, bắt đầu một cú lửa tuyệt vời dành cho đạo quân quan đông Nhật Bản. Zhukov bí mật tăng cường tiếp viện để chuẩn bị cho một cuộc tổng tấn công, nhưng lại làm ra vẻ như đang tạo một tuyến phòng thủ. Những bản tin điện tín bằng mật mã đơn giản, dễ dài mà quân Liên Xô cố tình cho quân Nhật nghe chỉ nói về phòng ngự. Loa phóng thanh tiếng máy đóng cọc như đang xây thành lũy. Những cuốn sách chiến sĩ phòng ngự cần biết được phát vùng vãi cho Hồng quân, cốt là để lọt vài cuốn vào tay quân Nhật. Tất cả những điều này nhằm cho người Nhật tin rằng Liên Xô đang cố gắng phòng ngự. Trong khi đó, những chuyến xe chở quân đội, vũ khí và trang thiết bị được chuyển tới trong đêm và giấu kỹ. Vào ngày 23 tháng 7, quân Nhật tấn công trực diện vào Hồng quân lần thứ hai, nhưng không phá được phòng tuyến của Xô Viết. Đạo quân quan đông tập hợp lại và chuẩn bị cho đợt tấn công thứ ba, nhưng Liên Xô đã không cho họ cơ hội làm điều đó. Lúc này, lực lượng của Zhukov đã lên đến 58.000 quân, 500 xe tăng và 250 máy bay. 5 giờ 45 phút sáng ngày 20 tháng 8 năm 1939, Zhukov bất ngờ tấn công quân Nhật. Đầu tiên là một đợt pháo kích suốt 3 tiếng đồng hồ để dọn đường. Tiếp theo, xe tăng xuất kích và máy bay yểm trợ, bộ binh và kỵ binh tiến theo sau. Trên một chiến tuyến dài tới 70 km, súng máy và pháo được xếp như nêm, khói bụi tối sập cả chiến trường. Trong khi bộ binh liên xô chốt chặt ở trung tâm trận địa nhằm cầm chân phần đông quân địch, Zhukov cho ba lữ đoàn tăng thiết giáp và một sư đoàn kỵ binh mông cổ bọc hậu tăng tốc vượt sông Khan Kingon đánh vào sườn của quân Nhật. Nhưng chiếc xe tăng lỗi thời của Nhật Bản không phải là đối thủ của những chiếc xe tăng T-34 Liên Xô. Pháo của Nhật không xuyên qua được xe bọc thép. Mặc dù vậy, quân Nhật vẫn liều mạng chiến đấu. Người ta đã thấy một sĩ quan Nhật Bản rút thanh kiếm Samurai và chạy đến tấn công vào xe tăng của Liên Xô cho đến khi gục xuống. 
lính Nhật từ hầm đất bắn lên gây tổn thất nặng nề cho Hồng quân nhưng cũng phải hứng đòn từ xe tăng phun lửa. Khi quân Nhật kiên quyết không đầu hàng, Zhukov xóa sổ họ bằng pháo kích và không kích. Các lực lượng của tướng Michitaro bị bao vây và tiêu diệt gần hết, thương vong 61.000 người. Hồng quân chỉ có 8.000 người chết và 15.000 người bị thương. Thất bại nghiêm trọng của quân Nhật một phần là bởi chiến thuật và trang bị lỗi thời so với Liên Xô. Đến sáng ngày 31 tháng 8, trận đánh kết thúc. Những đụng độ lẻ tẻ giữa Nhật Bản và Hồng quân vẫn còn tiếp diễn đến giữa tháng 9, nhưng với tình hình thế giới khi đó, Stalin đã quyết định rằng khôn ngoan hơn cả là chấp nhận yêu cầu ngừng bắn của Nhật. Tướng Zhukov với chiến thắng oanh liệt đã trở thành anh hùng Liên Xô, quân Nhật trao đảo với thất bại bất ngờ. Phe chủ trương Bắc phạt nhận một cú giáng nặng nề, còn phe Nam Trinh nhờ đó mà lấn tới. Bộ Tổng tham mưu quân đội Nhật Bản sau đó đã quyết định chuyển hướng tấn công vào Đông Nam Á mà không đánh Liên Xô. Điều này đóng vai trò bước ngoặt quan trọng của chiến tranh thế giới thứ hai. Sau khi chiếm được Áo và tiệp khắc, Hitler đã nói với các tướng lĩnh của mình về ý định nghiền nát Ba Lan để từ đó thống trị Trung và Nam Âu. Ông ta hạ lệnh lên kế hoạch cho chiến dịch trắng, chiến dịch xâm lược Ba Lan dự kiến sẵn sàng vào cuối tháng 8 năm 1939. Hitler yêu sách thành phố Danzig và khu vực hành lang Ba Lan, một giải đất ngăn cách đông phổ với phần còn lại của nước Đức. Thủ tướng Anh, Chamberlain tuyên bố trước Hạ viện rằng Anh sẽ hỗ trợ Ba Lan nếu nước này bị tấn công. Tuy nhiên, Hitler tin rằng người Anh sẽ không thực sự hành động. Ở Liên Xô, Stalin hết sức lo ngại việc Anh và Pháp sẽ không ngăn chặn nổi Hitler. Vì vậy, ông đã đề xuất liên minh với Anh Pháp với một hiệp ước hứa hẹn sẽ hỗ trợ bất kỳ quốc gia Trung Âu nào bị xâm lược. Người Anh bối rối không biết xử trí ra sao. Người Pháp thì hứng thú với ý tưởng này nhưng họ không thể hành động mà không có nước Anh. Rốt cuộc, sự trần trừ của Anh cộng với sự nghi ngờ chủ nghĩa cộng sản đã khiến cho cuộc đàm phán thất bại. Thêm vào đó, việc Liên Xô yêu cầu chuyển quân qua lãnh thổ Romania và Ba Lan khiến hai nước này không chấp nhận được. Trước tình hình ấy, Hitler đã có một quyết định vô tiền khoán hậu về mặt hệ tư tưởng, một hiệp ước giữa Đức Quốc xã và Liên Xô. Vào ngày 23 tháng 8 năm 1939, hiệp ước đã được ký kết ở Moscow dưới sự chứng kiến của Stalin. Thỏa thuận bí mật còn phân chia ảnh hưởng của hai nước ở Đông Âu. Ngày 31 tháng 8 năm 1939, khi trận Khan Khingon giữa Liên Xô và Nhật Bản vừa kết thúc, quân Đức đã tập trung ở biên giới Ba Lan, sẵn sàng khai hỏa. Chiến tranh thế giới thứ hai đã rất cận kề. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Đừng quên đăng ký sử lược và câu chuyện lịch sử để không bỏ lỡ bất kỳ video nào.